దీనివల్ల మీకు ఏంటి వస్తుంది అని మనం ఖచ్చితంగా కూడా చెప్పగలిగితే దానివల్ల డెఫినెట్గా కూడా ఈ చేంజ్ మీరు ఇచ్చిన ఒక ఈ స్ఫూర్తితో డెఫినెట్గా కూడా మేము ముందుకెళ్దాం తర్వాత ప్రజెంట్ ఉన్న సైన్స్ అనేది చాలా కావాలంటు మన దేశంలో అయితే చెప్పాడు కూడా వాళ్ళ పేర్లు సమాజంలో నేను చెప్పను కానీ సమాజం అందరూ తెలిసిందే క్లాస్లోకి వచ్చి చాలా అనుకూలంగా చెప్తాం ఎందుకంటే నేను చూసాను టీచర్స్కి ఈయన ప్రొఫెసర్గా పిల్లలు బ్లడ్ బాయిల్ అయ్యి వెళ్ళి ఎప్పుడు ఎందుకు చేయాలనుకుంటాడు మరి ఇంట్లో ఇది సేమ్ ప్రొఫెసర్ అయ్యి రిపర్స్ చేస్తాడు సో పక్కన చూసి ఇంతే అంటే ఒక న్యూట్రో ఒక సిస్టమ్ ఒకటితో ఒకటి మాట్లాడితే న్యూట్రో న్యూరాన్స్ బాగా యాక్టివేట్ అవుతుంది అట్ ద సేమ్ టైం మీరు కళ్ళు చూడంగా యాక్టివ్గా చెవులు కన్నా కళ్ళు చాలా ఫాస్ట్ అండి సో కళ్ళు చూడ పక్కనే ఎగ్జాంపుల్ అయితే కనపడగా ఏమవుతుందంటే మరి ఇంతేరా అంటే నేను యొక్క అంటే క్యారెక్టర్ అనేది ఇమీడియట్గా కూడా మా యొక్క దీనికి మరి మీకు ఇంతేరా సో ప్రజెంట్ ఆ విషయం పోసిన వాళ్ళే దేశానికి ఇంత కాలం ఉన్నారు దేశం విషయం పోసిన శక్తులే ఇవాళ అదా పాత్రలు చెప్పారు ఎందుకంటే ఇంటర్నెట్ అనేది బాగా వచ్చింది ఇంతకుముందు కొన్ని వంద సంవత్సరాలు వేల సంవత్సరాలు మేబీ జనరేషన్స్ మేబీ టూ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ జనరేషన్స్ పనిచేయకుండా కేవలం చాంటింగ్ పుస్తకాలు లేకపోతే చాంటింగ్తో వాళ్ళు మెమరీ గుర్తు పెట్టుకున్నారు అలాగే ప్రజెంట్ అయితే మాత్రం ఏదైతే నిజం ఉందో నిజాన్ని అబద్ధంగా ప్రచారం చేస్తున్నారు ఏదైతే ప్రజెంట్ అయితే నిజాన్ని నిజంగా మనం ప్రచారం చేయకపోతే అది అబద్ధం అయిపోతుందని మాత్రం మీరు చెప్పిన స్పోటేషన్ నాకు నచ్చింది చాలా బాగుంది సార్ అది నిజాన్ని నిజంగా మనం ప్రచారం మనం చేసుకోకపోతే మాత్రం మీరు ఎప్పటికో కూడా అది అబద్ధం అయిపోతుంది ఇవాళ ఉన్న చరిత్ర అంతా కూడా అబద్ధాల చరిత్రని మనం చదువుకుంటున్నాం ఇలా సైన్స్ కూడా అలా అలాగే అయిపోయింది ఎందుకంటే చెప్పడం వరకే సైన్స్ కానీ ఆచరించేది కాదు అని చెప్పి తెలుస్తుంది సో బుక్ అనేది మాత్రం దేనికి కాబో రాబోయే తరాలకి చాలా ఆదర్శంగా ఉంటుందని సో చాలా ఉపయోగపడుతుంది మాత్రం నేను భావిస్తున్నాను సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెంకటేష్ గారు చాలా చక్కగా విశ్లేషించినందుకు ధన్యవాదాలు ఇప్పుడు ప్రొఫెసర్ ఎం ప్రసాద్ రావు గారు ఎకనామిక్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఆన్లైన్ యూనివర్సిటీ మాజీ డైరెక్టర్ ఆన్లైన్ సభాధ్యక్షులు జయరాజ్ గారు వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలు నాగేశ్వరరావు గారు చంద్రసుబ్బారావు గారు నాగేంద్రరావు గారు వెంకటేశ్వరరావు గారు కళ్యాణరావు గారు కార్పొరేట్ గారు వేదిక ముందున్న పెద్దలు సోదరి సోదరులు ఈరోజు జయరాజ్ గారు రచించినటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి సోషల్ సైంటిస్ట్గా నేను చెప్పగలను ఆ గ్రంథాన్ని అగ్రరాజ్యంగా భారతదేశం చాలా శ్రమపడి ఆయన వృత్తి ప్రవృత్తి ఎంత పేరు కానీ ఆయన రచన ఈ ఒక డిఫరెంట్ యాంగిల్లో తీసుకురావడం అనేది అది ఒక పరిణామం అద్భుతమైనటువంటి పరిస్థితి అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఇండియా యాక్ట్ బి క్లాసిఫైడ్ అది డెవలప్మెంట్ నేషన్ అది సహజమా మొదటి నుంచి కూడా ఒక ఇరవై ఐదు చాప్టర్లు ఒక పది మంది ప్రముఖులతో రాయించి అన్ని చాప్టర్లు కూడా మొదటి ఫస్ట్ చాప్టర్తో ప్రారంభించి అగ్రరాజ్యం అవాలనేటువంటి నా కోరిక అని అగ్రరాజ్యం అవుతుంది అని చెప్పి ఫుల్ స్టాప్ పెట్టినటువంటి ఇరవై ఐదు చాప్టర్లు అనేటువంటి అంశాలు అగ్రికల్చర్ ఇండస్ట్రీ గ్లోబలైజేషన్ రాజ్యాంగం అన్ని ప్రజలకి 
సంబంధించిన అంటే నూట ముప్పై తొమ్మిది నూట నలభై కోట్ల ప్రజాధికారానికి సంబంధించినటువంటి అంశాలన్నింటినీ కూడా అందులో చర్చ చేయడం జరిగింది అంటే డెమోక్రసీ ప్రాక్టీస్ చేయడం వేరు డెమోక్రసీ పార్టిసిపేట్ వేరు అనేకమైనటువంటి అంశాలు రాజ్యాంగం రాజ్యాంగం అమలు జరిగితే ఈ దేశం అగ్రరాజ్యమైంది అని చెప్పి అన్నారు ఈ దేశం లక్షణాలు ఒక దేశం అగ్రరాజ్యంగా అవ్వాలంటే అనేకమైనటువంటి లక్షణాలు కలిగి ఉన్నారు ఈ రోజు కూడా చైనా మనకంటే ఎంతో ముందు అందులో ఉంది మన ట్రిలియన్ త్రీ ట్రిలియన్ ఎకానమీ త్రీ పాయింట్ జీరో పాయింట్ ట్రిలియన్ ఎకానమీ చైనాది పదిహేను ట్రిలియన్లు దగ్గర దగ్గర ఉన్నటువంటి ఎకానమీ అమెరికన్స్ది మోర్ దాన్ ట్వంటీ వన్ ట్రిలియన్ ఎకానమీ ఈ వ్యత్యాసాలు చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ సంపద ముఖ్యం సంపద ఎలా సృష్టించబడాలి ఆ దేశాలు ఎలా సృష్టించబడుతున్నాయి సృష్టిస్తున్నాయి అంటే కావాల్సింది ముఖ్యంగా కావాల్సింది వర్కింగ్ పాపులేషన్ మన దేశంలో యాభై కోట్ల మంది జనాభా ఉన్నారు వర్కింగ్ పాపులేషన్లో ఫిఫ్టీన్ టు సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ పాపులేషన్ వర్కింగ్ పాపులేషన్ జనాభా పనిచేస్తున్నటువంటి వాళ్ళు దాదాపు తొంభై కోట్ల మంది వాటి మీద ఆధారపడి జీవిస్తున్నారు అందులో ముప్పై కోట్ల మంది జనాభా ముప్పై కోట్ల మంది స్వతంత్రం వచ్చిన రోజు నుండే ఈ రోజున ముప్పై కోట్ల మంది కఠిన దరిద్రంతో ఉన్న పరిస్థితి ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో అగ్రరాజ్యం కాగలుగుతుందా డెబ్బై సంవత్సరాలు వెనకాల మనం స్వతంత్ర దినోత్సవం జరుపుకున్నాం ఈ నేపథ్యంలో మనం అగ్రరాజ్యంగా కాగలుగుతుందా క్యాన్ ఇండియా బికమ్ నెంబర్ వన్ ఇన్ ది వరల్డ్ Which country is going to be number one in the world? This is the first time to be the first time to be the first time. That's why we have a China-American trade war. It is a part of the country. And the country is a part of the country. And the country is a part of the country. In this country, we have a military power. ఎకనామిక్ పవర్ లేదంటే హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇవి ఈ రోజున ప్రధానమైనటువంటి అంశాలు ప్రపంచాన్ని మనం చూసాం చరిత్ర మొత్తం చెప్తుంది స్వతంత్ర పోరాటం చూసాం స్వతంత్ర పోరాటంలో ప్రజలకు చాలా క్లారిటీ ఉంది బ్రిటిష్ వాటిని హెయిట్ చేసి ఆఫ్టర్ లాంగ్ డ్రాన్ ట్రగుల్ పీపుల్ ఏబుల్ టు లిబరేట్ ద కంట్రీ కరెక్ట్ స్పష్టమైనటువంటి క్లారిటీ ప్రజల్లో ఉంది బ్రిటిష్ వాడిని దేశాన్ని ఉంచి తరిమి తరిమయ్యాలనేటువంటి క్లారిటీ ప్రజల్లో ఉంది అంటే రెండో రెండు అంశాలు ఒకటి మన దేశాన్ని దోచు దోచు తింటున్నాడు ప్రజల్ని మనల్ని మనుషులు కాదు చూడటం లేదు అందుకనే పెట్రోల్ కాల్చేయడం కాలుస్తాడు తెల్ల జాతి ఈ ప్రపంచంలో తెల్ల జాతి ప్రజల్ని చంపిన చంపిన మందిని ఇంకెవరు కూడా చంపలేదు భారతదేశంలోని వేలాది మందిని చంపారు ఒక అండమాన్ నికోబార్లోని వేలాది మందిని చంపినటువంటి ఘటనలు చూసాం అలాంటి హేట్రెడ్ చేస్తూ ప్రజలందరికీ క్లారిటీ వచ్చి తరిమి కొడితే బ్రిటిష్ హోటల్ పోయాడు ఈ రోజు నా ప్రజలకి అగ్రరాజ్యంగా తారవటానికి కావాల్సినటువంటి ఆలోచన కావాల్సినటువంటి శక్తిని కావాల్సినటువంటి ఆలోచన ఆలోచన చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రజలందరికీ కూడా మేమంతా కూడా అగ్రరాజ్యంగా కావాలి అనుకున్నటువంటి పరిస్థితి ప్రజలకు ఇంకా రాలేదు ఎందుకంటే అనేకమైనటువంటి కారణ పేదరికం కావచ్చు ప్రజలు ప్రజలు వాళ్ళు కావాల్సినటువంటి కాపిటల్ సమృద్ధి కాపిటల్ లేకపోవచ్చు లేదా హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ డెవలప్మెంట్ లేకపోవచ్చు స్కిల్ పవర్ లేకపోవచ్చు అనేటువంటి కారణాలు పాపులేషన్ అయితే ఉంది యూత్ పాపులేషన్ 
this country is having your public spirit, age group, age into 45, 35, 25, 30 years. And the market is not some of that. No other country in the world, the world has such a wonderful wealth in this country. So, America, China, China, best example recent market, China, and Charles are put on the other side. And the success of the day, other side of the country, use the name, Motta, human resources, productive human resources, or Mansko, the other. And in one day, so, a side in the other level. Ukinga, a decent on the day, Yahweh, I do, I have, I do, I will do. People youth on that. While London Nebula and youth to human resources, productive human resources, cannot just sell for a little day, Harsila Mahama, Iran Harsila, and Gray. Human development is all important. There are the Spastanga, and the Vishanta Porto, Evishan, youth to the Sakari concentration. Our youth to Korda Tony, Matta Tony, Pandi Tony, Nakarakala. Thank you. 
the lives there for intellectual personalities of the state under there and then you will be and uh, after that very good evening to you all to Prachara Ramana Gavya Singh and Prabhupada Singh and Chief Sir Kavati here is a color doctor here but I am not going to be able to do it but I am not going to be able to do it Pakai na, na aku na abda, mata ni rendah rendah kanilan pun ada jepang. Sebetulnya, pada ni kalau ni cewa tu, pak, hari kalau ni jepang tu, sarwa ni dia naik pun pada orang ada, hari pada ni jepang. Ibu tu kalau ni cewa tu, kalau kalau ni jepang tu, hari ni kalau ni orang pun ada susu susu pada. Alah ya, baru tu dia som, hero perempuan cewa. नंबर वन अवारी अनि यंतो विजन तो रात में एक बुक रू प्रसूषण पर रू कतर और सारे काक आगे दूसरे कर जो बुर्तुन ने उठा दे रिश्तेकर प्रदेशर फार्म नंबर जगह पे बेस से एंड एडवाइजर के दरा इंद्रा गांधी पका अंदर को वो आयना आयन कैसा पर रू अंदर कुछ मार्चर तो अपना नो मार्च चेक कर अपन अपन जो चादर को ना विदेश आकर पड़ो, brain drying अंदर था, brain drying। जब नाइजरा गया थी क्या प्रधानमंत्री का सलाह था ना ये नारियल। जब प्राप्ति how to stop the brain drying, आई जी पर अंडे डाल कर आप दूसरे कर लो, it is better brain drying rather than brain the drain। ऐसे पैसे आई सलाह ये वाले जगह इधर कर दे, इधर कुछ उत्तर आने टाइम मारता, भारत देश में लोग ये रोज 40 परसेंट और कोई युक्त होते हैं। प्रपंच चलो जब पर की लेने जो पर भी सबसे संपद आना हमारे भारत देश का लोग होंगे। आई थे। नॉट दादा तो नॉट अमूपे तो तुम देखो अपना मंदु में भारत देश का लोग एसटी लेने एसटी लेने महिला के लेने एसटी लेने पुरुष लेने इतना अन्य कल्प करने का वालों दादा तो क OPC is not a problem. 84% to 85% are the same in the large population. The same in the same way. 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 ये मच्छी का आलू जरूर करो साकेत का जो तोड़ते चावा पाल गया होंगे आप अंदर पर लास्ट टाइम बस आए डॉक्टर का रो नंबर आओ का बुकिंग लिस्ट में जो तेरा डर जरूरी थे आहार आप में अंशला है आप बुक के चलने के दरवाजा था बहुत का चलने के दरवाजा था the key observation the vision the problems of especially S C S T center Muslim minorities and poor people and अंत बाग लोग का अंत में इधर अंडे आपको लो अरे चलिए ना पुटो different का तीन को का solution करने का करूँ पड़े solution अंदर के दर्शन एक solution अंडे एक कड़े इतने largest youth population दो world का number two largest population of the country बंदो different का बाढ़ देकर human resource resource चार बालिंग में उठते ये वाले की रोज़ अमेरिका लगते हैं छोटे करके आईटी इंडस्ट्री का टॉप चे टॉप पोजीशन में मरोड़ बना रहे नाता देश को ना बोला मरोड़ बना रहे ये कड़ा साइंटिफिक डेवलपमेंट उन दो ये कड़ा कड़ा पैसा पैसा डेवलपमेंट जगह ये कड़ा कंपनी सक्सेसफुल का उन्हें मरोड़ बैठे अंदर लो लीडिंग कैपेसिटी लो इंडिया but unfortunately, यह वक्त नंदे संपद अंता केवल वक्त परसेंट प्रजल लो वालों में उंडी ये ये देश संपद अंता कोड़ा केवल यहाँ पर परंगा वालों पे कुछ करे साइंटिफिक का एजुकेशनल का मनंदर की बैकवर्ड का उंडी आवकास तर समान आवकास तर लाख पौड़ों वाला इट्वेंटी जरूर तो नहीं कर पड़ती डिफरेंट का मना बाकरगा च एकाउंट में कुछ चिपर थर्टी थर्टी टू मिलियन मिलियन डॉलर्स कर चुकी है। इट इस नॉट अ मैटर ऑफ मनी व्हेन यू आर हैविंग विजन ओरिएंटेड लीडर्स इन द हाउस 
athletes to become the number one of the world, it is not easy, very easy thing to India. And definitely India will become the number one in future as, as per God's condition. Provided the health issues, the problems, what can be done in India. And it's a Brahmana Chamber Committee. Our vision is under Buddha, our vision comes from this. It is. A lawyer is a social scientist student in a lawyer can be a doctor. A doctor is a lawyer. A lawyer is a lawyer. A doctor is a social scientist practical in first edition. Yes. Yeah. 
వ్యవసాయం చేయలేదు కానీ ఆయనకు మాత్రం ఉన్నాయి బ్రతికే వారికి పనిచేసేవాళ్ళకి గురువు లేదు పనిచేసేవాళ్ళకి ఉద్యోగం లేదు రాష్ట్రాలు చాలా ఆలోచించగా ఫైవ్ ట్రిలియన్ కాదు టెన్ ట్రిలియన్ ఎకానమీ అవ్వాలని చెప్పి చాలా ఆలోచనని ఆలోచన సార్ నేను కానీ ఆ కోరికని చంపుకోమని నేను అయితే అనుకున్నాను ఒక ఐదు ఆరు సంవత్సరాల క్రితం ఇంకా రాష్ట్ర ఉపరాష్ట్రపతి అవలేదు వెంకయ్య నాయుడు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఒక మీటింగ్ వచ్చి ఆయన ఈ కమ్యూనిస్ట్ బోర్డు పంచండి పంచండి అంటారు పెంచకపోతే పనిచేయరు ఎట్లా పెంచకపోతే పనిచేయరు ఇవాళ ఆయన వెనకాలను వారి పార్టీ వెనకాలను పెంచింది పంచుకున్నారా ఇది ఎవరు విశ్లేషించుకోవాలి పంచరు ఇవాళ ఉన్నటువంటి సామాజిక వ్యవస్థలో పంచరు గత ఏడాది కోవిడ్ కారణంగా భారతదేశం ప్రపంచం అంతా అలతల్లో ఉన్నాయి భారతదేశం కూడా అలతల్లో ఉన్నాయి కానీ కోటీశ్వరులు అలతల్లో మామూలే మనం గమనిస్తున్నాం అదని వంద మంది ఉన్నటువంటి భారతీయ గిరియేదీరుల సంఖ్య నూట నలభైకి పెరిగింది భారతదేశంలో గత ఏడాది ఈ బిలియనీర్ల యొక్క పెరిగినటువంటి సంపద భారతదేశం యొక్క జీడిపి పడిపోయి పదిన్నర లక్షల కోట్ల రూపాయలు జీడిపి పడిపోయి అంటే ఆ మేరకు నూట ముప్పై కోట్ల మంది ప్రజల యొక్క ఆదాయం పడిపోయి ఓసారి కూడా మాస్టర్ కూడా దర్శనం వస్తుందే మనకు తెలియదు దర్శనం వస్తుంటే ఆయన దర్శనం కూడా డిగ్రీ కట్ చేశారు ఇక్కడ ఎవరన్నా రిటైర్ అయినటువంటి వారు ఉంటే వారికి కూడా కట్ చేశారు ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు తీసుకున్నటువంటి వారు ఉంటే ఉద్యోగులు ఎక్కువ డిఎని సీ చేశారు మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేసింది కేంద్ర ప్రభుత్వం చేసింది అన్ని రాష్ట్రాలు చేసింది కోరి ఎన్ని కష్టాలు మనం పంచుకోవాలి అందరూ భాగస్వాములు కాదని దేశం కష్టాల్లో ఉంటే మనం మనం మాత్రం సుఖంగా ఉండాలని కోరుకుంటూ న్యాయంగా కానీ ఏం జరిగింది భారతీయ విలేకరుల సంఖ్య వంద నుంచి నూట నలభై పెరగటం కాకుండా వారి యొక్క సంపద పదమూడు లక్షల కోట్ల రూపాయలు దేశ ప్రజల యొక్క జీడిపి పడిపోయింది దేశ ప్రజల యొక్క ఆదాయం పడిపోయింది విలేకరుల యొక్క ఆదాయాన్ని మాత్రం తెలియని వారి అవకాశం ఒక ఏడాదిలో నాలుగు వందల ముప్పై శాతం అదాని యొక్క సంపద పెరిగింది ఆరు ఏం కోట్లకి యజమాని అయ్యాడు మన రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి రెండు ప్రధాన పోర్టులకి ఆయన యజమాని అయిపోయాడు ఎక్కడి నుంచి అయిపోయారు ఎలా అయిపోయారు రాజీవ్ కుమార్ గారు నీతి ఆయోగ్ ఉపాధ్యక్షుడు ఒక మీటింగ్లో చెప్పకుండానే చెప్పేశాడు ఇవాళ పార్లమెంటరీ ప్రజాస్వామ్యం ఎక్కువైపోయింది ఈ దేశంలో ఈ ప్రజాస్వామ్యం కారణంగా లక్ష్యాలు సాధించలేకపోతున్నాం ఈ ప్రభుత్వం యొక్క లక్ష్యం ఈ దేశంలో మూడు నాలుగు ప్రపంచ స్థాయి కంపెనీల్ని సృష్టించడం అని చెప్పి చెప్పారు మన డాక్టర్ గారేమో సంపద సృష్టికి ప్రొఫెసర్ గారు చెప్పారు యాభై ఐదు కోట్ల మంది కష్టజీవులు ఈ దేశంలో శ్రమజీవులు ఉన్నారు ఈ శ్రమజీవులు సంపద సృష్టి కట్టలేదు మన ప్రధానమంత్రి గారేమో మన దేశ పెట్టుబడిదారు వారు సంపద సృష్టి కట్టలు ఎవరంటే మన దేశ పారిశ్రామికవేత్తలు వారిని కాపాడుకోవాల్సిన అవసరం మన నేతృత్వం అని చెప్పి ప్రధానమంత్రి గారు జాతిని ఉద్దేశించి చేసిన ప్రసంగాలు చెప్పారు ఎంతమంది స్పందిస్తున్నాం ఇక్కడ ఇవాళ మన రుబ్బందల గురించి మనం బయటపడగలిగితే మన సమాజంలో ఉన్నటువంటి ఈ ఉదాసీన ధోరణి గురించి కనుక మనం బయటపడగలిగితే అప్పుడు కానీ సమస్య పరిష్కారం కాదు వాళ్ళ ఇన్ని ఘటనలు జరుగుతున్నాయి దేశంలో ఆయన ఎవరు స్టార్ స్వామి కదా పేరేంటి జైల్లోనే చంపేశారు స్టార్ స్వామి ఫాదర్ స్టార్ స్వామి ఇంకా ఎంతమంది జైల్లో ఉన్నారు ఇవాళ మనం పెద్ద ప్రమాణకారులు కాదు ప్రభుత్వం దృష్టిలో లేకపోతే ఇది కూడా జాతి వ్యతిరేక సభ జాతి వ్యతిరేక పుస్తకం అయి ఉండే మనం గుర్తించాల్సినటువంటి ఎవరైతే వారి ఉనికికి ప్రమాదం అని అనుకుంటున్నారో వారందరి మీద దాడం చేస్తా ఉన్నారు ఇవాళ మీడియా పత్రిక ఇవన్నీ కూడా ఇవాళ పాలక వర్గానికి కొమ్ము కాల్చినటువంటి వారి చెప్పు చేతల గురించి వ్యవస్థలుగా మారిపోయాయి 
ఇవాళ వాటి నుంచి మన దేశ ప్రజలకి నిజమైనటువంటి సమాచారాన్ని అందించేటువంటి ధైర్యం ఎక్కువ దానికి కావలసినటువంటి మార్గాల్ని సమాజ శ్రేయస్సుని పూర్తి చేయటువంటి సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు ఆలోచించేటువంటి మాత్రమే వాటికి పరిష్కారం ఉంటుంది అని నేను అయితే అనుకుంటున్నాను అందుకని వాళ్ళు చాలా మంచి నాకైతే ఈ పుస్తకంలో ఉన్నటువంటి అగ్రటలు ఉంటాయి తప్పనిసరిగా అందరూ ఒకే అభిప్రాయంతో ఉండాలని లేదు మదనం చేద్దాం చిలికిద్దాం దానిలో నుంచి పుట్టిద్దాం దానిలో నుంచి కొత్త అంశాలని ఏర్కున్నాం ఆయన చాలా గొప్ప ప్రయత్నం చేశారు కాకపోతే ఆ పుస్తకానికి పెట్టినటువంటి పేరు మీద నాకైతే అభ్యంతరం భారతదేశం అగ్రరాజ్యంగా ఉండాలి అగ్రరాజ్యం అంటే నా దృష్టిలో కూతుపదంలాగా కనిపిస్తా ఉంది వాళ్ళ ప్రపంచం ఎవరు అగ్రరాజ్యం అగ్రరాజ్యంగా అమెరికా ఉంది ఎలా సంపాదించారు డాక్టర్ గారు చెప్పారు ప్రసాదరావు గారు నేను ఈ యొక్క ట్రిలియన్ డాలర్ల యొక్క సంపద సృష్టిస్తా ఉంది వాళ్ళ జీడిపి అమెరికా మరి అమెరికాలో ఉన్న జనాభానే ముప్పై కోట్లు అయితే మన దేశంలో ఉన్నటువంటి జనాభా నూట ముప్పై ఐదు కోట్లు అయితే మన మన జీడిపి ముడి ముడి ట్రిలియన్ డాలర్లు ఏంటి వాళ్ళ ఇరవై ఒక్క ట్రిలియన్ డాలర్లు ఏంటి అక్కడ ఉన్న మనుషులు ఏమన్నా యంత్రాలలాగా పనిచేస్తున్నారా కాదు వారి ప్రపంచాన్ని కూడా దోచుకుని ఆ స్థితికి వెళ్ళాలనేటువంటిది నా అభిప్రాయం అందుకని ఇవాళ అగ్రరాజ్యంగా అవటువంటి ఇతర దేశాలని ఇతర శ్రమజీవుల్ని దోచుకోవటం కాదు మన దేశంలో ఉన్నటువంటి సకల శ్రమజీవుల యొక్క ఐక్యతను సాధించడం ఆ శ్రమజీవులందరినీ అది బహుజనులు అంటారా మరొక పేరు అంటారా ఏ పేరు అంటే మొత్తం శ్రమజీవులందరినీ ఏకం చేయటం సంపదని సృష్టించడం ఆ సృష్టి నిచ్చినటువంటి సంపదని సమాజ ప్రజలు చేసి మొత్తం సమాజంలో ఉన్నటువంటి ప్రజల గురించి అంతేతృత్వం చేయటం అట్లా చేయటం ద్వారా మాత్రమే అగ్రరాజ్యంగా భారతదేశం రావాలి తప్ప ఇది అగ్రరాజ్యం అనేటువంటి పదాన్ని మనం ఒక అప్పుడున్నటువంటి కోణంలో చూస్తే దానికి సరైనటువంటి అర్థం దయాదేవం అనేటువంటి భయంతో ఈ మాట చెప్పాలని నేనైతే అనుకుంటున్నాను అందుకని వారు ప్రస్తావించినటువంటి ఈ పుస్తకంలో ప్రస్తావించినటువంటి చాప్టర్స్ చాలా అద్భుతమైన ఇవాళ మహిళల యొక్క సాధికారత ఇవాళ మతం దాని యొక్క ప్రభావం మన చరిత్ర మన దేశంలో ఉన్నటువంటి పరిశ్రమలు ఇవాళ ప్రపంచంలో అమెరికా తర్వాత అత్యధిక వ్యవసాయ భూములు ఉన్నటువంటి దేశం భారతదేశం అత్యధిక వ్యవసాయ భూములు ఉన్నటువంటి నలభై కోట్ల ఎకరాల భూములు వ్యవసాయకానికి అనుకూలమైనటువంటి భూములు భారతదేశంలో ఉన్నాయి కానీ ఇవాళ్ళకి కూడా మనకు ఆహారానికి అవసరమైనటువంటి అనేక అంశాలని ఇతర దేశాల నుంచి మనం ఇబ్బంది చేసుకుంటా ఉన్నాం మన దేశంలో వంట మందుల్ని మన వంటలు మాత్రమే ఉత్పత్తి చేస్తూ రెండు వైపు కూడా వంతు ఇతర దేశాల నుంచి మనం ఇబ్బంది చేసుకుంటున్నాం మన చిన్నతనంలో ఆకలి నిరంతరాన్ని తెలుపు చూసాం ఇప్పుడు తిండి గింతలకి కొత్త వేరే దేశాలు కానీ తిండి మాత్రం తినడానికి ఇది మనకు ప్రధానమైనటువంటి సమస్య ఈ సమస్యల్ని వారు ప్రస్తావించినటువంటి అనేక రంగాలు ఆహారం ఆరోగ్యం వైద్యం వారు ఏమవుతా ఉన్నాయి విద్య ఏమైపోయింది వారు చాలా గొప్ప విషయాలు ప్రస్తావించారు నేను చాలా కాలంగా నేను మదన పడుతున్నటువంటి ఒక రెండు అంశాలు వారు ప్రస్తావించారు నేను నాకు బ్రిటిష్ వారి దేశానికి వచ్చి అంత ద్రోహమే చేశారా వారి దేశం అసలు మంచిలేదా అని అప్పుడప్పుడు అనుకునే ఉన్నాను ఎందుకంటే చరిత్రని ఇంకో కోణం నుంచి కనుక చూస్తే వారు చేసినటువంటి మంచి కూడా వారు కొంతమందికి పరిమితమైనటువంటి విద్యని సమాజంలో ఉన్నటువంటి అనేక వర్గాలు కట్టడానికి బ్రిటిష్ వారు చేసినటువంటి ప్రయత్నం కూడా దోహదపడిందనేటువంటిది మనం గుర్తించాల్సినటువంటి అవసరం అలాగే అయితే వాళ్ళు ఏం చేయలేదా వారు దేశానికి ద్రోహం చేయలేదా దేశానికి ద్రోహం చేశారు ఇక్కడి నుంచి సంపదని తగ్గించుకుపోయారు మన స్వేచ్ఛని హరించారు ఇవన్నీ ఉన్నాయి అంతకుముందు అంత గొప్ప స్వేచ్ఛగా ఉన్నామా మన రాజుల కాలంలో అని అంటే దాని గురించి కూడా దాని గురించి కాదు సార్ నిజంగా స్వేచ్ఛ వద్దా మన దేశంలో స్వేచ్ఛ వద్దా మన తెలంగాణలో దేశ స్వేచ్ఛ వద్దా బ్రిటిష్ వారి కాలంలో మన ఆంధ్ర ప్రాంతం ఉంది మన పక్కనే ఉన్నటువంటి మన తెలంగాణలో స్వేచ్ఛ వద్దా స్వాతంత్రం ఉందా అందుకని ఇవాళ జమీందారులు జాగ్రత్తలు పటేళ్ళు పట్టాలు భూస్వాములు ఎన్ని రకాలైనటువంటి దోపిడీ వ్యవస్థలు మన సమాజాన్ని పెట్టిపీడించినాయి అందువల్ల ఇవాళ వాళ్ళకి ఆ యొక్క రోగాలతో మన సమాజం నడుస్తాం వందల ఎకరాలు వేల ఎకరాలు 
రైతుల నుంచి బలవంతాన్ని తీసుకుని వాళ్ళకి ఇక్కడ కార్పొరేట్ కంపెనీలకి కట్ట పెడతా ఉన్నారు కాబట్టి నయా తరహా డెబ్బై ఏళ్ళలో వాళ్ళ రాష్ట్రంలో కుసంస్కారం చెట్టం వచ్చింది ఏమైంది ఇవాళ పేదవాళ్ళ దగ్గర భూమి ఉందా మంచినటువంటి భూమి కూడా కదా వాళ్ళ దగ్గర లేదు ఎక్కడ మనం అగ్రరాజ్యం కాగలుగుతాం ఎక్కడి నుంచి మనం ఈ సమాజాన్ని ఈ సమాజంలో ఉన్నటువంటి ఉత్పత్తుల్ని తొలగించగలుగుతాం అనేటువంటి అంశాలలో చాలా విస్తృతమైనటువంటి చర్చ జరగాల అటువంటి చర్చకి దోహదం చేసేటువంటి పద్ధతిలో డాక్టర్ గారు ఇరవై ఐదు శీర్షికలతో ఇరవై ఐదు అధ్యాయాలతో ఈ పుస్తకాన్ని రాయడం రాయడం ఉదాహరణ దీన్ని అందరూ చదువుదాం దీనిలో ఉన్నటువంటి మంచిని గురించి చెడ్డ గురించి మనం కావాల్సినటువంటి మార్పుల గురించి చర్చిద్దాం నేను అనుకుంటాం ఈ ఇరవై ఐదు శీర్షికల్లో వారు ప్రస్తావించినటువంటి ఇరవై ఐదు పుస్తకాల రూపంలో రావాల్సినటువంటి సమగ్రమైనటువంటి అధ్యాయానికి కార్యక్రమం జరగాలని
अगर काम में ऐसा मुक्त रखता है, but we don't know how far he will be successful. And the society looks one has to feel responsibility. Being an ophthalmologist, he is also feel social responsibility. यह तब भी आरएम कोटा रचोड़ा है सोशल रेस्पॉन्स को मन चाहे ब्रिटिश अस्तरों जैसे रो दोस्त कोई नहीं रखता दर्शक ट्रू पास लालवेस दो लाइक है यू नो वी आर रूल्ड बाय ऑल इंडिया सोनी आर दे नॉट रॉबी आर दे नॉट दोस्त पार्ट लेगा वो का चीप वो का ये वाले ना Tundra lo, rezeki apa yang ada? Parti sensor yang terukat. Lebih dari birokrasi. Parti sens, they can have with a with five years, they pick up very things. Comparable, British sens lebih dari se India ni. Dua suku yang ada. I one interesting thing is whatever the new rule that are applied by apply in England, the next step they apply in India. For example, railways. They introduced an established railway system in England. The second country they come to India. Whatever that. So they have given that much importance. To Indians, India particularly. See when Britishers left, if we give one rupee, you get the dollar, one dollar. One rupee equivalent to one dollar that Britishers left. But now we know that it's more than 74 rupees you have to pay for one dollar. More than seventy seventy four rupees. See, shortcut earnings is a quality. The responsibility we see, we see the cash, cash, but the reduction. They also develop. See, we get the language, foreign language. In the whole world, if you see it, the largest English-speaking country after America, only India. Not even England. English-speaking countries. So that's a boon to the Indian. The Chinese cannot, they don't learn English much. These are the things that are written in the book. See, about 30 years ago, India was richer than China. India is richer than China. But what is the condition now? You know, we can't come back to the government in China. I feel one of the major models for the development of to make a superpower or development of the country is harder. One of the harder is cash system in India. So we as like as the poor people see we have more than six thousand cash in all over India. More than six thousand cash. But out of the this the six thousand, only seven hundred cash they become rich. Rest of the most, most of the majority of the people, they are poor people. But there are also mentioned, for example, in Uttar Pradesh, we have eighty four MPs. That is the part of 
India, something like that. 84 out of 84 seats, 20 percent Muslims in Uttar Pradesh, there are more than Muslims. And none of the Muslims were put in that 84 seats BJP. So that change has to be transformed. So everybody feel just like that, there is the responsibility of transforming social systems and the training for fixing the GDP. GDP is generally used to be, India is to be number one, but the China is number one, America is number three, two, and fifth or sixth India, GDP. Because it is purely based on the population. The population is not a hard at all. China is more population than populated than India. So, everybody should feel responsible yeah, Just like Dr. Taylor Dr. in getting Akira Rajam no Paradeshu, Akira Rajam no Paradeshu. Super power. It will become, but when uh, things are changed, when uh, so I feel thank you for all listening to me. I wish you all the best and good luck. Thank you. Professor Prabhakar. Prabhakar is a teacher and a public teacher. I am a teacher. I am a first hand information. I am a teacher. 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 Because the Vijayasamdhi, <laughs> Society in Pradhaminchi, Guthuko, State of Viti Mutapar Chesita, and the future. I was
భారతదేశ ప్రజల యొక్క భవిష్యత్తు ఎలా ఉండాలి ఎలా ఉంది ఎలాంటి మార్పు రావాలి అనే ఒక తపనతో భావోద్వేగంతో స్వాతంత్ర ముందు స్వాతంత్రం తర్వాత జరుగుతున్న అనేక పరిణామాలని ఈ పుస్తక రూపంలో ప్రజలు ముంచారు ముందు మాట్లాడిన పెద్దలు మేధావుల వర్గానికి చెందిన అనేక మంది ప్రముఖులు పేరు పేరున సమయం దృష్టిలో పెట్టుకుని చెప్పలేకపోయినా వారందరూ పాల్గొనడం ద్వారా ఈ పుస్తక ఆవిష్కరణకు ఎంతో ప్రాధాన్యత వచ్చింది నాకైతే ఈ పుస్తకాన్ని అందులో కీలకమైన అధ్యాయాలని చదివిన తర్వాత ఇంకొక మాసం ఆగి ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలోను నాగార్జున యూనివర్సిటీలోను వందలాది మంది విద్యార్థుల మధ్య ఈ పుస్తకాన్ని ఆవిష్కరించి ఉంటే ఇంకా బాగుండదని నాకు అభిప్రాయం తెలియదు దీని టైటిల్కి సంబంధించి కూడా పెద్దలు రాఘవేంద్ర గారు ఆయన వ్యాఖ్యలు చెప్పారు నాకు ఇదంతా చదివిన తర్వాత టైటిల్ గురించి ఆలోచించినప్పుడు ఒక ఆసక్తిని రేకెత్తడానికి పుస్తక పట్టణం బాగా తగ్గిన ఈ రోజుల్లో దేశ భవిష్యత్తుకి కీలకమైన యువత అందులో సామాన్య బడుగు బలహీన వర్గాల యువకులు మధ్యతరగతి విద్యార్థులు వారి భవిష్యత్తు గురించి ఒక అవగాహన రావడానికి ఈ పుస్తకం గొప్పగా తోడ్పడుతుంది వారి చేత చేయడం చేయడం ఆసక్తిని రక్షించడం ఈ రైతులో ఒక మర్మం అని నేను అభిప్రాయపడ్డాను దానితో పాటు అపారమైనటువంటి సహజ రంగంలో ఉన్న మన దేశం సమర్థవంతమైన మానవ శక్తికి కొదరాలని మన దేశం అవకాశాల కోసం మేధావులు సప్త సంవత్సరాలు దాటి విదేశాలకు వెళ్ళి అక్కడ రోగం పోగుతూ తెచ్చుకుంటుంటారు సిలికాన్ వ్యాధిని నడుపుతుంది భారత ఎంతని చెప్పుకునే రోజుల్లో ఈ మానవ సంపదని ఈ మానవ మేధస్సుని ఈ యువత శక్తియుక్తమని దేశంలో ఉన్న సహజ సంపదని ఈ దేశ అభివృద్ధికి ప్రపంచంలో మేటి దేశంగా రాణించడానికి ఉన్న అవకాశాలని వినియోగించుకోలేకపోతున్నాం అది వినియోగించుకోవాలి దీన్ని అది అగ్రరాజ్యమన్నా సంపత్తవంతమైన రాజ్యమన్నా ఇంకొక వైపున ఈ 
పరిష్కారాన్ని నేను చూపలేను మీ తరం చూపాలి ఇప్పుడు మా తరం కూడా ఆరు రోజులు దాటింది నవతరం యువతరం ఇవాళ ఉన్నటువంటి పలు వ్యామోహాల మధ్య కొత్త పెట్టడుతుంది వారిని మనం దాటి చేయాల్సిన భావన వైపు మన అందరూ ఆలోచన వైపు తీసుకురావడానికి మరింత పరిశోధన జరగాలి అది వేగంగా జరగాలి త్వరితగా జరగాలి మాకుంటే శతాబ్దాలు దశాబ్దాలు అనేటువంటిది కాకుండా వైఖరిగా జరగదు డాక్టర్ తోటి నేను గుంటూరు పిలిచింది ఆ అంశము కలుషిత ఆహారము మానవాళి మనుగడ అనే టాపిక్ మీద వాళ్ళ ఆరోగ్యానికి సంబంధించినటువంటి ఇబ్బందులు అవసరాలు ఆరోగ్యాన్ని నిలబెట్టుకోవడానికి చేసే ప్రయత్నాలు యోగాలు ధ్యానాలు వాకింగ్ ఇవన్నీ ఎన్నో ఉన్నాయి కానీ మనం తినే తిండి తాగే నీరు అందరూ కలుషితమైపోతుంది దాన్ని ఒక సామాజిక ఉద్యోగంగా తీసుకురావాలనే ఒక ప్రయత్నంలో పెట్టడం చాలా గొప్పగా సక్సెస్ అయింది ప్రతి ఆదివారం సాయంత్రం ఐదు గంటలకి డాక్టర్ లాంటి విశ్వాంతులు ఒక గంట పాటు జూమ్ మీటింగ్లో దాన్ని ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నారు ఈ సందర్భంగా నేను ఈ డాక్టర్ రాసినటువంటి ఈ గ్రంథం ఇదే చిన్నది కాదు నాకు ఆశ్చర్యం వస్తుంది నాలుగు వందల అరవై నాలుగు పేజీ ఆయనకు సమయం పెడుతుంది మేడం గారు అంత పెరిగి ఆయనకు ఎలా పర్మిట్ చేసింది అది కూడా ఆశ్చర్యమే అందుకని నేను మీరు ఎంత టైం చేస్తున్నారు డాక్టర్ గారు కానీ అడిగాను బాగా అయితే నేను అనేక పనుల్లో నాకు ఎప్పుడు ఏది మంచి ఆలోచన వస్తే దాన్ని రాసిపెట్టేస్తున్నాను అందులో మూడు నెలలు ఆరు నెలలు అని రెగ్యులర్ రచయితలు కాబట్టి అని సరిగ్గా చెప్పారు ఈ సందర్భంగా పద్మావతి మేడం గారికి నేను ప్రత్యేక అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను డాక్టర్ గారికి ఈ మేరకి నాకు గొప్పగా ప్రోత్సహించేందుకు పోల్చుకున్నందుకు మరి ఎంగరేజ్ చేసినందుకు ఈ దిశలోనే మరి రెండు మాటలు చెప్పి నేను ముగిస్తాను ఇందులో నాకు చెప్పాను ఆయన మీద కాలం మార్చి ప్రభావం ఉంది డాక్టర్ బాబా సాహెబ్ ప్రభావం ఉంది స్వయంగా సమాజాన్ని ఆయన భావంలో ఆలోచించి నేర్చుకున్నది ఉన్నది ఈ గుడు ఒక గొప్ప డాక్టర్గా ఒక గొప్ప సామాజిక రైతుగా ఈ దేశాల గురించి ఆలోచించే ఒక దేశభక్తులుగా మానవత్వం వసించిపోతున్న ఈ రోజులో ఆ మానవత్వాన్ని బ్రతికించాలి కుల గ్రహకారాన్ని ఆర్థిక దోపిడీని నిర్వహించాలి ఇంకా ఈ దుర్మార్గం ఎన్నాడు ఎంతకాలం అనేటువంటి భావన నేను అందరూ మాట్లాడే సందర్భంలో వాటి ధ్వనించి దాన్ని నేను స్వీకరించినటువంటి అంశ చాలా తక్కువ అంశ చాలా మంది మీద చాలా మంది రాత్రి కోట్ల మంది దానాన్ని ఆర్జించినటువంటి వారు ఉన్నారు వారు ఎక్కడ పుట్టారో ఆ పుట్టిన తల్లిదండ్రులు కూడా విస్మరించేటువంటి మేధావులు కోటేశ్వరులు కొన్ని కాలంలో డాక్టర్ జయరాజ్ గారు గారి వాళ్ళు ఉండిపోయినటువంటిది ఒక గొప్ప విషయమని ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తున్నాను సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ ఏంటి 
మోడీకి ఆయన విగ్రహాన్ని మూడున్నర వేల కోట్లు ఖర్చు పెట్టి పేర్చాల్సిన అవసరం సర్దార్ పటేల్ని మించిన పటేల్ ఏదో అది చెప్పడానికి చేసినటువంటి ఒక ప్రయత్నం యావత్ జాతి నన్నే కీర్తించండి అనే కాంక్ష ఏమిటి నన్ను ఆయన ఆహారం ఆ గెటప్ ఆ గెటప్ రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ని నేనేను మీ బెంగాల్ ప్రజలంతా నా పోటీ గెలిపించండి ఇలాంటి పగటి వేషకాలు రాజకీయాల్లో అత్యున్నత పదంలోకి బోధలు ఉంటే మనమందరం చూస్తూ ఉంటే ఈ దేశం ఎప్పుడు అగ్రాజ్యమయ్యారు ఈ దేశంలో ఉన్న శతాబ్దాల తరబడి సమాజానికి విద్యకి జ్ఞానానికి దూరంగా ఉంటున్నటువంటి మన ప్రజలు వాళ్ళకు ఉత్తమ భవిష్యత్తు సమాజంలో భాగస్వామ్యం సంపదలో ఓటం రాజకీయాల్లో బాధ్యతల్లో ఓటం ఎక్కువస్తుంది ఇది కేవలం దళిత వర్గమో అగ్ర వర్గమో కులాలో మతాలో రెండు వేల ఇరవై నాలుగుకి రామాలయం పెడుతున్నారు మీరు రామాలయం చేసుకోండి ఓట్లు అంకేయండి అని చెప్తే హిందూ హిందూ భాయ్ భాయ్ అంటారు ఈ దేశంలో మాపుర ఒక కులాన్ని మార్చుకోవడంతో ఒక మతాన్ని మార్చుకోవడంతో మనం అర్థించలేదు మానవ కళ్యాణానికి ఉపయోగపడే ఒక శాస్త్రీయ భావజాలాన్ని గతి తప్పిన అనే మాట నేను అనలేదు కానీ ఒక అద్భుతమైనటువంటి మార్గాన్ని పయనించి కాంగ్రెస్ తర్వాత మాస్టర్ రాసినటువంటి పుస్తకంలో చౌత్ పేజీలో పేర్కొన్నట్టు కాంగ్రెస్లే రెండో పక్షాభిమానం చెప్పినటువంటి ఒక దశ నుంచి అరవై నాలుగులో వచ్చిన చీరిక తర్వాత ప్రజలు పేద వర్గాలలో ఆసరా జీవులు అణగారిన ప్రజల్లో విభజన వచ్చి ఎటో రకరకాల పరిస్థితుల ప్రభావాలకి అధికార పార్టీల నినాదాలకి ఆకర్షితులవుతూ కమ్యూనిస్టులు బలహీనపడుతూ జరిగింది అయినటువంటి ఇంకోటి మాస్టర్ రాశారు బిఎస్పి పార్టీ బీజేపీకి ప్రత్యామ్నాయంగా ఉంటుంది కమ్యూనిస్టులు దానితో సహకరించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది అని కానీ అలా సహకరించడం లేదు అని ఇక్కడ కొంచెం డాక్టర్ ఇంకా సులభంగా దాన్ని చూసి ఉంటే దాన్ని కూడా ఇంకా గొప్పగా అందరూ ప్రసాదించుకుంటే మీకు ఒక దశలో మాయావతి గారిని భారతదేశ ప్రధానమంత్రి అభ్యర్థిగా ప్రతిపాదించింది సిపిఐ పార్టీ దాని జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి ఏమి పద్ధతి కాదని నేను ఈ సందర్భంగా కూడా గుర్తు చేస్తున్నాను ఇలాంటి అనేక విషయాల మీద ఆయన సిద్ధిని సామర్థ్యాన్ని ఇంకా కష్ట పరిశీలించం చేసి భవిష్యత్తులో మరిన్ని గ్రంథాలు వారి చేతి ద్వారా వెలువడితే ఖచ్చితంగా ఈ దేశానికి వెలుగు నింపుతుంది గొప్ప గొప్ప వాళ్ళు ఎవరో ఆకాశం నుంచి ఊడి పడరు అలాంటి ఈ పోరాటంలో రాజకీయ వ్యవస్థ ఈనాడు బాగుపడాలి రాజకీయ వ్యవస్థ సకల వ్యవస్థలకి అది మార్గదర్శి ఆ రాజకీయ ఆ కులిపోయిన రాజకీయ వ్యవస్థని ఎన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నా ఓర్పు తోటి మార్పు చేయాల్సిన బాధ్యత మేధావులతో మీద ఉంది అందులో 
कैमरा के कुछ फेस हो रहा है इसमें कैमरा के फेस हो रहा है अंकुल कैमरा अंकुल कौन चल रहा है अंकुल मेरे को अलग हाँ हाँ मेरे को मेरा फाइकल तो इल्ले इल्ले पागल नहीं दिया था ना क्या बोल दिया था सर पक्का
Ich habe mich nicht mehr Thank you, thank you, thank you. 